Det hände här på Ängsö faktiskt, för många år sedan. Jag var en ung man på den tiden, men jag minns det väl än idag. Ja, jag kommer nog aldrig att glömma. Det var en så fruktansvärd sommar. Skörden ruttnade och djuren dog. Och de gamla lika så. En klok här i bygden sa att det berodde på flugorna. Men ja, jag tror att det berodde på han som kom med flugorna. Vår nya präst. Vad tycker du gör då? Jag ska befria byborna från dig. Som om du har någonting att sätta emot mig. Jag förbannar ditt varje steg. Jag tänker ta allt du äger. Namn, din själ! Men jag såg honom den natten och han såg mig. Lik blek for han och inte undra på. Mm. Jag minns att han red norrut.
ryktet från grannsocken nådde oss veckan på att en främling i svart hatt irrat förbi. Runt om i gårdarna var han att få sova bland djuren. Men de, de hade ju hört. Och ingen vågade låta sådan onska vila i sin halm. Han har. Är han på väg norrut? Ja, han kan vara glad han som har en sån fin bästa. Utan patroner är inte mycket värd. Ja, patroner det hittar han inte norrut. Men jag har något som han kommer behöva. Ja. Nej, jag vill ha gevärdet. Det var flugorna som bortblåsta och pesten med dem. En ny präst kom till bygden. En god och rättrådig man av Guds nåde. Av rädsla talade ingen om Arne och vad som hänt vid pingst. När det är bäst att låta illvilja vara osagd, sa man. Så en dag hörde jag berättas om en osalig gård vid snyten där en lösaktig dalkulla arbetade. Jo då, så var det. Och hon hade minsann sett en tystlåten figur med svart hatt passera. Jag har inget annat än mitt eget att ge bort. Men eh, jag antar att du kan få mitt. Arne. Arne. Tack. Hon såg honom vika av från vägen och försvinna in i skogen. Efter det är det ingen mer som sett Arne. Det sägs att skogen slukade honom. Men vad han såg i dess gap är grund för grubblan än idag. <skratt>